Kalau kita perasan sekarang ni seolah macam ada pertembungan antara konsert dan kuliah. Dengar ni baik-baik. Bukan pertembungan antara penceramah kuliah dengan artis konsert atau sebagainya, tapi pertembungan antara konsert dan kuliah itu sendiri. Okey, mari sini aku nak cerita. Cuba kita tengok konsert Blackpink yang berlangsung baru-baru ini. Penuh satu stadium, lebih 80,000 yang hadir. Berbayar pula tu, tiket pun bukannya murah. Seat VIP dah cecah ribu riban. Seat yang biasa yang duduk ceruk stadium pun cecah ratusan ringgit yang join tu pula bukan main lagi excited terkinja-kinja dan macam cacing kepanasan bukan main seronok lagi tapi dalam masa yang sama kuliah-kuliah agama pun mendapat sambutan cuba tengok ceramah Ustaz Azhar itu penuh sampai keluar masjid peranda kaki lima bawah kemah tempat parking sampai tepi jalan pun penuh orang yang pergi tu pula sanggup duduk berhimpit-himpit berdiri sampai lenguh labu betis tapi tak berganjak pun bukan mai tekun lagi dengar ceramah itu belum cerita Ustaz Wadi Anwar lagi berlambak video dia dekat TikTok macam dah jadi fenomena bukan dia yang edit tapi entah siapa-siapa tengoklah banyak mana rich video tu ada yang cecah jutaan view ramai lagi asatizah kita yang ada ribuan bahkan jutaan pengikut Ustaz Dusuki Ustaz Abdullah Khairi Dr. Zulkifli Al-Bati Ustazah Asma Harun Syekh Zainal Asri Zainal Abidin dan ramai lagi dan korang perasan tak siapa yang paling banyak mengikuti konsert dan kuliah yes anak muda dapat tak apa yang aku nak sampaikan sekarang ni kita sudah berada di akhir zaman dan pertembungan antara yang hak dan yang batil itu semakin jelas ya sekarang ni adalah zaman pertembungan antara kebenaran dan kebatilan kita letak tepi dulu soal politik soal kuliah ada tauliah tak ada tauliah Soal konsert ada permit tak ada permit Kita letak tepi dulu Sekarang ni soal bagaimana nak selamatkan iman kita Iman adik beradik kita dan anak cucu kita nanti Dan yang paling banyak berdepan dengan pertembungan ini adalah Anak Allah pelihara iman kita semua InsyaAllah